வணக்க நண்பர்களே கல்வி ஆயுதம் சேனலில் இன்றைக்கி நாம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா முக்கிய சட்ட திருத்தங்கள் எக்ஸாமில் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்குற அமெண்ட்மெண்ட்ஸை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் நூற்றி நாலு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக நூற்றி நாலு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து பத்தொம்பது வரைக்கும் அனலைஸ் பண்ணி எதை எதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்களோ அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இதில் லிஸ்ட் வந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு கொடுத்துருக்கேன் இந்த லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டோ இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுக்குறேன் இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த முப்பத்தி மூணு அமெண்ட்மெண்ட்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி ஓகேங்களா இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் சம்மந்தமாக எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு நம்ம முக்கியமான சடத்தை எடுத்துக்கொள்ள போகலாம் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியுதா பாருங்கள் ஓகேவா ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து ஓகேவா ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து எதை குறிக்கிறது அப்படின்றாங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்து கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஆன்சர் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தஞ்சு அப்படின்னு ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்திய அரசியலமைப்பில் சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமையிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்ட திருத்தம் எது இந்திய அரசியலமைப்பில் சொத்துரிமை அடிப்படை உரிமையிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்ட சட்ட திருத்தம் எது கேட்குறாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஓகேவா ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பல முறை கேட்ட கொஷின் இது ஓகேவா இந்த கொஷனும் முக்கியம் இந்த கட்சி தாவல் தடை சட்டமும் ரெண்டுமே முக்கியம் இது ரிப்பீட்டடாக கேட்டது ஓகேவா அடுத்து எந்த அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்தின் கீழ் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தில் சோசலிசம் மற்றும் மதச்சார்பற்ற என்ற வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டது மூணு வார்த்தையை சேர்த்துருப்பாங்க அந்த வார்த்தை எந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக சேர்த்தாங்க முகப்புறையில் அப்படின்னு பார்த்தா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தான் முகப்புறையில் இந்த மூன்று வார்த்தையை சேர்த்துருப்பாங்க அடுத்து ஒரே நபர் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் கூட ஆளுநர்கள் நியமிக்கப்படலாம் ஓகேவா ஒரே நபர் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் ஆளுநராக நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிற சட்ட திருத்தம் எதுன்னு கேட்குறாங்க ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ஓகேவா ஆளுநராக ஒரே மாநிலத்தில் இருக்கலாம் சேம் கோர்ட் ஒரு ஒரு கோர்ட் வந்து ரெண்டு மாநிலத்துக்கு பொதுவான கோர்ட்டாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த இது ஓகேவா இந்த ஏழாவது சட்ட திருத்தம் சட்ட திருத்தத்தை நம்ம உள்ளே பார்க்க போகிறோம் இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் எப்படி சட்ட திருத்தத்தை வந்து கொஷின் கேட்டிருக்கான் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஓ இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்து முக்கியமான க அமெண்ட்மெண்ட்ஸை மட்டும் தேடி படித்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் நம்ம சேனல் அது மாதிரி தான் வீடியோஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகேவா உங்களுக்கு நம்ம சேனலோட வீடியோலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க கீழ்காணும் எந்த சட்ட திருத்தம் டில்லிக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கியதை குறிக்கிறது கீழ்காணும் எந்த எந்த சட்ட திருத்தம் டில்லிக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கியதை குறிக்கிறது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி நைன்த் அமெண்ட்மெண்ட் அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் தான் டெல்லிக்கு வந்து சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கின அமெண்ட்மெண்ட்டு அடுத்து பார்த்தா இந்திய ஒன்றியத்தின் சிக்கிமை ஒரு முழு மாநிலமாக இணைத்த அரசியலமைப்பு திருத்தம் எது சிக்கிமை இந்திய ஒரு முழு மாநில அந்தஸ்து ஃபஸ்ட் வந்து இணை மாநில அந்தஸ்து தருவாங்க சும்மா சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஒரு அவ அதுக்கு வந்து முழு மாநில அந்தஸ்து தருவாங்க தேர்ட்டி ஃபிஃப்த்தில் இணை மாநில அந்தஸ்தம் தேர்ட்டி சிக்ஸ்த்தில் முழு மாநில அந்தஸ்தம் தருவாங்க அதை உள்ளே பார்க்கலாம் அடுத்து கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் பாராளுமன்றம் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் இப்போ வந்து கொஷினே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சட்ட திருத்தம் டேரெக்டாக என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க அது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் இப்போ வந்து இந்த சென்டென்ஸ் மாதிரி கொடுத்துட்டு அது எந்த சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கொஷின் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஓகேவா அது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அப்போ நம்ம எதுவுமே இல்லை ஈரம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஐம்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தம் நகர்பாலிகா என அறியப்படும் மூன்று
அடுத்து நாற்பத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தம் நடைமுறைக்கு வந்த வந்த ஆண்டு இப்போ சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டது நம்ம படித்தோம் அதுதான் இங்கே ஓகேவா நாற்பத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தம் நடைமுறைக்கு வந்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் தான் சொத்துரிமை வந்து அடிப்படை உரிமையிலேருந்து நீக்கிறாங்க அடுத்து பொறுத்துக்க டைப் பாருங்களேன் பொறுத்துக்க டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது அரசமைப்பு சட்டத்திருத்தம் பதினாலாவது சட்டத்திருத்தம் பதினாலு பதினைந்து ஓகேவா இதை வரிசையாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா எது எது சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஏழு பன்னிரெண்டு பதினாலு பதினஞ்சு ஓகேவா இதை அப்படியே ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்க நம்ம உள்ளே பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி பாருங்கள் இங்கே முப்பத்தி ஆறு பதிமூணு இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு ஓகேவா முப்பத்தி ஆறு பதிமூணு இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு இதெல்லாம் நம்ம உள்ளே பார்க்குறதுனால என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக சொல்ல போகிறேன் ஓகேவா இதில் நம்ம நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது இது தான் இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல்த்து அரசியல் அறிவியல் புக்கில் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க முக்கியமான சட்டத்திருத்தங்கள் ப்ரெசண்ட்டாக நூற்றி மூணு இருக்கும் இந்த வருஷம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஜனவரி இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஒரு சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நூற்றி நாலாவது சட்டத்திருத்தம் அதையே நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதையும் சேர்த்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த்து அந்த பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்க இது தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டில் இருக்கும் இந்த அட்டவணையெல்லாம் சரியா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்றாவது சட்டத்திருத்தம் ஃபஸ்ட்டு அமெண்ட்மெண்ட்டு எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க இது எதுக்காகனா நில சீர்திருத்தத்தை பாதுகாப்பதற்காக நில சீர்திருத்தத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஒன்பதாவது அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்றாங்க ஓகேவா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது அடிக்கடி கேட்குறது ஒன்பதாவது அட்டவணை எந்த வருஷம் சேர்த்தாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் பேச்சு மற்றும் வெளிப்பாடு சுதந்திரம் பொது ஒழுங்கு வெளிநாட்டு அரசுகளுடன் நட்புறவுகள் மற்றும் ஒரு குற்றத்திற்கான தூண்டுதல் ஆகியவற்றின் மீது மூன்று தடைகள் விதிக்கப்பட்டன சமூகம் மற்றும் பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய வகுப்புகளின் முன்னேற்றத்திற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய மாநிலத்திற்கு அதிகாரம் வழங்கப்படுவதாகும் ஓகேவா இதில் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானதே இந்த நில சிறுத்தத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஒன்பதாவது அட்டவணை சேர்க்கப்பட்டது ஃபஸ்ட் வந்து எட்டு அட்டவணை இருக்கும் அடுத்து ஒன்பதாவது அட்டவணையாக எதை சேர்க்குறாங்க நில சீர்திருத்தத்தை சேர்க்குறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மற்றதெல்லாம் வந்து சும்மா தெரிஞ்சுக்குங்க ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாவது சட்டத்திருத்தம் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க நான் உங்களுக்கு அந்த நான் எழுதி வச்சுருக்க அந்த இதுவையும் பிடிஎஃப்பையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஏழாவது சட்டத்திருத்தம் ஏழாவது ஐம்பத்தி ஆறு ஓகேவா ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாநில மறுசீரமைப்பு மாநில மறுசீரமைப்பு சம்மந்தமாக சொல்கிறது தான் ஏழாவது சட் இதுவை ஓகேவா மாநிலங்கள் மொழி வாரியாக பிரிக்கப்பட்டதும் ஓகேவா அடுத்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசத்துக்கு பொதுவாக ஒரு ஆளுநர் இருப்பார் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த ஏழாவது சட்டத்திருத்தம் அதே போல் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்துக்கு பொதுவான உயர்நீதிமன்றம் அமைக்கப்படலாம் ஓகேவா அதுதான் அதுதான் இந்த ஏழாவது சட்டத்திருத்தம் என்னென்னா நான் சொல்கிறது மாநில மொழி மறுசீரமைப்பு சட்டம் அதாவது மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரிக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆளுநர்கள் மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஆளுநர் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு உயர் நீதிமன்றம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது யூனியன் பிரதேசத்துக்கும் இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எங்கே தமிழ்நாட்டுக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் சேர்த்து சென்னையில் இருக்குல்ல அது போல் தான் இந்த ஏழாவது சட்டத்திருத்தம் சொல்லியிருக்கு ஓகேவா ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சட்டத்திருத்தம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்பதாவது சட்டத்திருத்தம் ஒன்பதாவது சட்டத்திருத்தம் என்ன சொல்லுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஒன்பது அறுபது ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்பது அறுபது ஓகேவா ஒன்பது அறுபது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அது மாதிரி ஷார்ட் கட் போட்டு படித்து வச்சுக்கோங்க இல்லை ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்களானா நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் எப்படின்னா எனக்கு எது எதெல்லாம் மனப்பாடம் ஆகலையோ அதெல்லாம் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் போட்டுருவேன் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் போட்டுட்டு நான் பேசினத்தையே வந்து நானே கேட்டுட்ருப்பேன் அது போல் உங்களால் முடிஞ்சால் நீங்களும் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் போட்டு கேளுங்க இல்லையானா நம்ம வீடியோவை வந்து திருப்பி திருப்பி கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்களானா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மெமரிஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ஏழாவது சட்டத்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆற
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு இந்தியா பாகிஸ்தான் உடன்படிக்கையின் படி இதுதான் பெருபாரி வழக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இது ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பத்தாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு பத்தாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இந்திய ஒன்றியத்தில் தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி இணைக்கப்பட்டது தாத்ரா நகர் ஹவேலி இருக்குல்ல அது வந்து இணைக்கிறாங்க இந்திய ஒன்றியத்தில் தாத்ரா நகர் ஹவேலி இணைக்கப்பட்டது அப்படின்றாங்க அடுத்து பதினோராவது சட்ட திருத்தம் அது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை பன்னிரெண்டு ஓகேவா பன்னிரெண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பன்னெண்டு ரெண்டு 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 முடியுது பாருங்கள் பன்னெண்டு அறுபத்தி ரெண்டு ஓகேவா ஏதாவது ஒரு லிங்க்கு இந்திய ஒன்றியத்தில் கோவா டாமன் டையு இணைக்கப்பட்டது ஓகேவா கோவா டாமன் டையு ஆகியவை இணைக்கப்பட்டது இது அது வரைக்கும் என்ன இருக்குது இந்த கோவா டையு டாமன்லாம் எங்கே இருக்காங்கன்னா போர்ச்சுகீஸி ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்காங்க எந்த வருஷம் இணையுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் தான் வந்து இந்திய யூனியனோட இணையுது கோவா டையு டாமன் அது வரைக்கும் எங்கே இருக்குன்னா போர்ச்சுகீஸியோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது அடுத்து பதிமூணு நம்மளுக்கு பதிமூணு முக்கியம் பத்து பன்னிரெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு இது மு வரிசையாக முக்கியம் ஓகேவா மொத்தமாக நம்ம படிக்கிறது முப்பத்தி மூணு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் தான் அதையே நம்ம விட்டுட்டு விட்டுட்டுலாம் படிக்கக்கூடாது ஓகேவா ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருங்க கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டோர் ஆகிடும் எப்படின்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி அஞ்சு இப்போலாம் சொன்னால் இல்லை கட்சித்தாவல் தடை சட்டம் அப்புறம் வாக்குரிமை இது பண்ணது டெல்லியை வந்து மாநில அந்தஸ்து தர்றது அது போல் கல்வியை வந்து அடிப்படை உரிமையாக சொல்கிறது அதை பத் அது போல் வந்து அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஓகேவா அடுத்து பனிரெண்டு பார்த்தோம்ல பனிரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு இந்திய ஒன்றியத்தில் கோவா டாமன் டையு இணைக்கப்பட்டது அடுத்து பதிமூணாவது சட்ட திருத்தம் இதுவும் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு நாகாலாந்திற்கு ஒரு மாநில அந்தஸ்து வழங்கியதோடு அதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன நாகாலாந்துக்கு ஒரு மாநில அந்தஸ்து ஏற்படுத்தி தராங்க அதோட சிறப்பு அந்தஸ்து சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்தன அப்படின்றாங்க பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவ அறுபத்தி ரெண்டு பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு பனிரெண்டும் அறுபத்தி ரெண்டு தான் பதினாலும் அறுபத்தி ரெண்டு தான் பாருங்கள் இந்திய ஒன்றியத்தில் புதுச்சேரி இணைந்தது இந்திய ஒன்றியத்தில் புதுச்சேரி இணைத்தது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு புதுச்சேரியை வந்து எங்கே இருந்துச்சு ஃப்ரெஞ்சு கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு ஓகேவா இந்திய ஒன்றியத்தில் புதுச்சேரி இணைந்தது எப்போ பதினாலாவது சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அடுத்து பதினைந்தாவது சட்ட திருத்தம் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓகேவா உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு பெறும் வயதை அறுபதிலிருந்து அறுபத்தி ரெண்டாக அதிகரித்தது அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாக அதிகரிச்சிருப்பாங்க உயர்நீதிமன்றத்தில் ஓகேவா எத்தனாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி பதினைந்தாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி வந்து உயர்நீதிமன்றம் அவங்க ஓய்வு பெறும் வயதை அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாக அதிகரிச்சிருப்பாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இருபத்தி இருபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இருபத்தி ஒன்றுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் எட்டாவது அட்டவணையில் சிந்தியை பதினைந்தாவது மொழியாக சேர்க்கப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சிந்தி வந்து எட்டாவது எட்டாவது அட்டவணையில் சேர்க்குறாங்க எட்டாவது அட்டவணை என்ன ஒன்றும் இல்லை மொழி மொழிகளை பற்றி பேசுகிறது தான் எட்டாவது அட்டவணை ஓகேவா அட்டவணை நம்ம தனியாக வீடியோ போடுவோம் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அட்டவணை படிக்கணும் பார்ட்ஸ் படிக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம தனித்தனி வீடியோவை தந்துட்டுருக்கோம் இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் வந்து வீடியோவை தந்துட்டுருக்கோம் நம்ம சேனலில் பாலிட்டிக்கு அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இருபத்தொன்னாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு எட்டாவது அட்டவணையில் சிந்தியை பதினைந்தாவது மொழியாக சேர்க்கப்பட்டது எட்டாவது அட்டவணையில் சிந்தியை பதினைந்தாவது மொழியாக சேர்க்கப்பட்டது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பதினைந்து ஓகேவா இயரம் பார்த்துக்குங்க அறுபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்று அடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இருபத்தி நாலாவது இருபத்தி நாலாவது திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று இதை பாருங்கள் இருபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் அடிப்படை உரிமைகள் உட்பட அரசமைப்பின் எந்த ஒரு பகுதியையும் திருத்தி நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்தியது ஓகேவா அரசமைப்போட எந்த ஒரு பகுதியும் திருத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒரு அதிகாரத்தை உதிரி உறுதிப்படுத்துது அரசமைப்பு திருத்தம் ஓகேவா முன்வரைவுக்கு ஒப்புதல்
திருத்தம் கொண்டு வரோம் அதுக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவர் க கண்டாய் கண்டிப்பாக வந்து என்ன தரணும் ஒப்புதல் தரணும் கட்டாயமாக ஒப்புதல் தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த இருபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஓகேவா அடுத்து நம்ம எந்த சட்ட திருத்தம் பார்க்க போகிறோம்னா இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் சுதேச அரசுகளின் முன்னாள் ஆட்சியாளர்களின் தனி சிறப்பு மற்றும் சலுகைகள் அல அகற்றப்பட்டன சலுகைகள் அகற்றப்பட்டன அப்படின்றாங்க அது என்னென்னா முன்னாள் சமஸ்தான ஆட்சியாளர்களின் பட்டங்கள் மற்றும் விசேஷ சலுகைகள் ரத்து செய்ய அதாவது மன்னர் மானியம் ஒழிக்கப்பட்டது அப்படின்னா மன்னர் மானியங்கள் ஒழிக்கப்பட்டது அவங்களுக்குன்னு ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சிறப்பு அந்தஸ்து பட்டங்கள் ஒழிப்பு மன்னர்களுக்கு வந்து திவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பட்டங்கள்லாம் இருக்கும் அந்த பட்டங்கள் ஒழிக்கிறதும் மன்னர் மானியம் மானியங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க அதையும் ஒழிக்கிறாங்க யாருடைய பேரியர்லன்னா பிரதமர் இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய பேரியரில் தான் வந்து என்ன ஒழிப்பாங்க இந்த மன்னர் மானியம்லாம் ஒழிக்கப்பட்டது எந்த சட்ட திருத்தம் படினா இருபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஒன்று ஓகேவா இருபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராவது ஆண்டு சுதேச அரசுகளின் முன்னாள் ஆட்சியாளர்களின் தனி சிறப்பு மற்றும் சலுகைகள் அகற்றப்பட்டன அப்படின்றாங்க இது வந்து மன்னர் மானியம் ஒழிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது முப்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் முப்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் மக்களவையின் எண்ணிக்கையை ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்திலிருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்தது மக்களவையில் இருக்காங்களா லோக்சபாவில் இருக்க பீப்புள்ஸோட எண்ணிக்கையை ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்திலிருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்தது இந்த எண்ணிக்கையை வந்து நம்ம தனியாகவே ஒரு வீடியோ தருவோம் எத்தனை பேர் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்காங்க ஓகேவா எவ்வளோ பேர் அதிகமாக இருக்கணும் எந்த மாநிலத்தை அதிகமாக இருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து எவ்வளோ பேர் போயிருக்காங்க இதுதான் நம்ம அந்த எண்ணிக்கையில் பார்க்க போகிறது அது நம்ம வீடியோவை ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து இது முப்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் முப்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் மக்களவையின் எண்ணிக்கையை ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்துலேருந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்தது தான் இந்த முப்பத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் என்னென்னா சிக்கிமை இந்திய ஒன்றிய ஒன்றியத்தில் முழு மாநிலமாக மாற்றி பத்தாவது அட்டவணையை தவிர்த்தது ஓகேவா என்ன சொல்கிறாங்க சிக்கிமை ஒரு இந்திய ஒன்றியத்தில் வந்து ஒரு முழு மாநிலமாக மாற்றியது அப்புறம் பத்தாவது அட்டவணையை தவிர்த்தது அப்படின்றாங்க இதில் நம்ம இப்போ தான் கொஸ்டினில் பார்த்தோம் சிக்கிமுக்கு முழு மாநில அந்தஸ்து தந்த சட்ட திருத்தம் எது அப்படின்னு சொன்னால் முப்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஓகேவா இணை மாநில அந்தஸ்து தருவாங்க ஒரு இணை மாநில அந்தஸ்து சிக்கிமுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இணை மாநில அந்தஸ்து மட்டும் தருவாங்க அப்புறமா அதிலிருந்து ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுத்து முழு மாநிலமாக நம்ம கூட இணைச்சிப்பாங்க இணை மாநிலம்னா முப்பத்தி ஐந்து முழு மாநிலம்னா முப்பத்தி ஆறு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இணை மாநிலம்னா முப்பத்தி ஐந்து முழு மாநிலம்னா முப்பத்தி ஆறு இணை மாநிலம் முழு மாநிலம் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஓகேவா வாங்க பார்க்கலாம் இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கொண்டு வராங்க இதை ஒரு சிறு அரசமைப்பு என்ற படி மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றாங்க ஓகேவா மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் சிறு அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த சட்ட திருத்தத்தெல்லாம் நிறைய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்னென்ன மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஸ்வரன் சிங் குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன யாருடைய பரிந்துரையில் பேரா ஸ்வரன் சிங் அப்படின்றவரோட பரிந்துரையில் பேரில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன இதன் முன்னுரையில் மூன்று புதிய சொற்கள் சேர்த்துள்ளது முன்னுரை இருக்குல்ல அதான் முகப்புரையில் அந்த கொஸ்டினில் கூட நம்ம பார்த்தோம்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் மதச்சார்பற்ற ஒருமைப்பாடு சமதர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு வார்த்தையை முன்னுரை அதாவது முகப்புரையில் சேர்க்குறாங்க குடிமக்களுக்கான அடிப்படை கடமைகளை சேர்த்தது புதுசாக வந்து ஃபோர் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டை இன்க்ரீட் ப இது பண்ணுறாங்க இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க அடிப்படை கடமை ஓகே ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை வந்து சேர்க்குறாங்க எந்த சட்ட திருத்தம் மூலமாக நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஓகேவா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது ஓகேவா இந்த முகப்புரை இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தான் இதில் இருந்து தான் கொஷினே ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்லேருந்து கொஷின் இல்லாமல் இருக்காது
மூன்று புதிய உறுப்புகள் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு ஏ சமநீதி மற்றும் இலவச சட்ட நீதி முப்பத்தி ரெண்டு ஏ என்னன்னா சமநீதி மற்றும் இலவச சட்ட நீதி அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி மூணு ஏ தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தில் தொழிலாளர்களின் பங்கேற்பு தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தில் தொழிலாளர்களின் பங்கேற்பை பற்றி சொல்கிறது ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுக்காக ஒரு நிமிஷம் இருக்க சொன்னோன்னா இதில் முப்பத்தி ரெண்டு ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா முப்பத்தி ரெண்டு ஏ இல்லை அது தேர்ட்டி நைன் ஏ ஓகேவா இலவச ஈக்குவல் ஈக் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஃப்ரீ லீகல் ஐடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரீ லீகல் ஐடு வந்து எனக்கு படித்ததுனால ஞாபகம் இருக்குது தேர்ட்டி நைன் ஏ தேர்ட்டி டூ ஏ கிடையாது இது தப்பாக கொடுத்துருக்கு ஓகேவா இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிலது வந்து இங்கிலீஷ் புக்கில் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு சிலது வந்து தமிழில் தப்பாக கடிக்கிறாங்க ஓகேவா கொஷின் பேப்பர்லேயும் அப்படி தான் ஓகேவா ஃபைனல் டெசிஷன் வந்து இங்கிலீஷ் பேப்பர்லேருந்தான் ஃபைனல் டெசிஷன் எடுப்பாங்க அதனால் ஏதாவது உங்களுக்கு தப்புன்ற மாதிரி தோணுச்சுன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷில் கொஷினை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கண கடைசியாக ஃபைனல் டெசிஷன் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இது வந்து தேர்ட்டி நைன் ஏ அதனால தான் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகேவா அடுத்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மேம்பாடு மற்றும் காடுகள் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பு நீதிமன்றங்களின் நீதி அரசமைப்பு மற்றும் அமைப்பின் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகிய உறுப்புகள் சேர்க்கப்பட்டன நாட்டின் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை நிலவினால் ஒரு ஒரு பகுதியில் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை நிலவினால் அப்பகுதிக்கு ஆயுதப்படையை அனுப்பி சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கினை நிலைநாட்டவும் அதிகாரம் அளிக்கிறது ஓகேவா ஏதாவது ஒரு ப பகுதியில் பிரச்சனை நடக்குது அந்த இடத்துல வந்து ஆயுதப்படை அப்படி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்கள அனுப்பி வந்து சட்ட ஒழுங்கினை நிலைநாட்டவும் அதிகாரம் அளிக்கிறது அப்படின்றாங்க ஓகேவா நம்மளுக்கு முக்கியமானது என்னென்னா முகப்புறையில் சேர்த்தது அடிப்படை கடமையை சேர்த்தது அப்புறம் அந்த ஃப்ரீ லீகல் ஐடு இதுதான் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு முக்கியமான அடிக்கடி கே எக்ஸாமில் கேட்குறது ஓகேவா மற்றபடி நீங்கள் இன்னொரு முறையும் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தை ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்கறது நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் இது குடியரசுத் தலைவருக்கு மறுசீராவி ஓகேவா குடியரசுத் தலைவருக்கு என்ன பண்ணுவார்னா மறுசீராய்வுக்கு அமைச்சரவையின் ஆலோசனை திருப்பி அனுப்பி வைக்க அதிகாரம் அளிக்கிறது ஓகேவா எனினும் மறுசீராய்வு ஆலோசனை குடியரசுத் தலைவர் கட்டுப்பாட்டு கட்டுப்பட்டவர் ஆவார் ஓகேவா மறுசீரமைப்புக்கு குடியரசுத் தலைவர் கட்டுப்பட்டவர் இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு மசோதா ஒன்று பில் பாஸ் பண்ணி குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்கு அமுக்கு அனுப்புகிறாங்க அதை மறுபடியும் நீங்கள் பரிசீலிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அமைச்சரவைக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் ஆனால் ஒரு முறை அமைச்சு வச்சுட்டு மறுமுறை மறுமுறை வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பு கண்டிப்பாக வந்து ஒப்புதல் தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் சொல்கிறது ஓகேவா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர்த்தில் என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் பார்க்கலாம் ஓகேவா எழுத்து வடிவிலான அமைச்சரவையின் முடிவன்றி நெருக்கடி நிலையினை குடியரசுத் தலைவர் ஓகேவா பிறப்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் எழுத்து வடிவான அமைச்சரவை முடிவின்றி குடியரசுத் தலைவர் நெருக்கடி நிலையை பிறப்பிக்கக்கூடாது கேபினட் இருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய எழுத்து பூர்வமான ஒரு ஒப்புதல் வேணும் ஓகேவா எழுத்து பூர்வமான பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தான் இவர் வந்து நெருக்கடி நிலை அதாவது தேசிய அவசர நிலை சொல்கிறோம்ல அதை பிறப்பிக்க முடியும் எமர்ஜென்சியை பிறப்பிக்க முடியும் எழுத்து பூர்வமான அமை அதிகாரம் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அடிப்படை உரிமைகள் பட்டியலிருந்து சொத்துரிமை நீக்கப்பட்டு அதன் சட்டப்பூர்வ உரிமையாக மாற்றியது ஓகேவா அடிப்படை உரிமை இருக்குல்ல அடிப்படை உரிமையிலேருந்து சொத்துரிமையை நீக்கிட்டு அதை சாதாரண உரிமையாக எடுத்துகிட்டு போய் வைப்பாங்க முந்நூறு ஏ ஆர்டிகல் முந்நூறு ஏல எடுத்துகிட்டு போய் வைப்பாங்க அது எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் இது ரெண்டு ரெண்டு முக்கியமான கொஷின் ஓகேவா இப்போ பார்த்த ரெண்டும் முக்கியமான கொஷின்ஸு அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்கறது ஓகேவா அப்புறமா இதில் ஒன்று ஒன்று இருக்கு தேசிய நெருக்கடியில் உள்நாட்டு கலவரம் என்ற வார்த்தையை நீக்கப்பட்டு ஆயுதம் இந்திய கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையை சேர்ப்பாங்க இதில் கொடுக்கல ஓகேவா தேசிய நெருக்கடி இருக்குல்ல அதில் வந்து உள்நாட்டு கலவரம் என்ற வார்த்தை நீக்கப்பட்டு ஆயுதம் இந்திய கிளர்ச்சி ஓகேவா இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்துட்டு ஆம்டு ரெபிலியன் அப்படின்ற வார்த்தையை சேர்க்குறாங்க எந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாகனா நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் ஓகேவா ஆம்டு ரெபிலியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தையை சேர்க்குறாங்க ஆயுத கிளர்ச்சி இது வரைக்கு பாருங்கள் ஆயுத கிளர்ச்சி என்ற சொற்களுக்கு பதிலாக உள்நாட்டு அமைதி
உள்நாட்டு கலவரத்துக்கு அந்த அமைதி குழவிக்கு பதிலாக தான் ஆயுத கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வராங்க ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் இது அடிக்கடி கொஸ்டினில் கேட்டது இப்போ நம்ம பார்த்த நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடிக்கடி கேட்கறது ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சட்டமானது நன்கு அறியப்பட்ட எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஆகும் ஓகேவா கட்சி தாவல் தடை சட்டம் தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி அஞ்சு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாநில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி தாவல் காரணமாக பதவி இழப்பார்கள் ஓகேவா இது தொடர்பான புதிய விவரங்களை பத்தாவது அட்டவணையில் சேர்க்க எந்த அட்டவணை அட்டவணை பத்து ஓகேவா அட்டவணை பத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கட்சி தாவல் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சட்ட திருத்தம் ஓகேவா கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அப்படின்னு சொல்றது ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் அறுபத்தி அறுபத்தி ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அறுபத்தொன்னாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் மக்களவை மற்றும் மாநிலவை சட்டசபை தேர்தலுக்கு வாக்களிக்கும் வயது மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டசபை தேர்தலுக்கு வாக்களிக்கும் வயதை வரம்பை இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து பதினெட்டாக குறைச்சிருப்பாங்க இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்போதில் ராஜீவ் காந்தி அவர்களுடைய பீரியடில் குறைச்சிருப்பாங்க அறுபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டசபை தேர்தலுக்கு வாக்களிக்கும் வயது வரம்பை இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டுக்காக குறைக்கப்பட்டது அப்படின்றாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போகிறது அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் எதுக்காகனா தில்லியை தேசிய தலைநகர் பகுதியாக அறிவிக்கிறாங்க தில்லியை ஒரு தேசிய தலைநகர் பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் டெல்லியை வந்து யூனியன் பிரதேச அந்தஸ்திலிருந்து தேசிய தலைநகராக அறிவிக்கிறாங்க ஓகேவா யூனியன் டெல்லி யூனியன் பிரதேசம் தேசிய தலைநகர் பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்ட வருஷம் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்றாவது சட்ட அறுபத்தி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இப்போ பார்த்தா அறுபத்தி ஒன்று மற்றும் அறுபத்தி ஒன்பது நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கிறது ஃபுல்லாகவே முக்கியமான சட்ட திருத்தங்கள் தான் ஓகேவா அடுத்து எழுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் எழுபத்தி ஒன்று வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கொண்டு வராங்க எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கொண்டு வராங்க எட்டாவது அட்டவணையில் கொங்கனி மணிப்புரி நேபாளி மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டன எட்டாவது அட்டவணையில் கொங்கனி மணிப்புரி நேபாளி இது வந்து சேர்க்குறாங்க இதில் திட்டமிட்ட மொழிகளின் எண்ணிக்கை பதினெட்டாக அறிவித்தது எட்டாவது அட்டவணையில் எதை சேர்க்குறாங்க எட்டாவது அட்டவணை மொழியை பற்றி சொல்லுது கரெக்டாக அதில் வந்து கொங்கனி மணிப்புரி மற்றும் நேபாளி மொழிகள் சேர்த்துருக்காங்க ஓகேவா இதுபடி பதினெட்டு மொழியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் மொழி வந்து எத்தனை பதினெட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எழுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இப்போ இதை கூட்டி பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே எத்தனாவது சட்ட திருத்தம் பார்த்தோம் சிந்திக்கு இருபத்தி ஒன்று பார்த்தோமா சிந்தி வந்து இருபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம்னு பார்த்தோம் காமிக்கிறோம் ஒரு நிமிஷம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இருபத்தொன்னு எழுவத்தொன்று கூட்டி பாருங்கள் இருபத்தி ஒன்றையும் எழுவத்தி ஒன்றையும் கூட்டினா தொண்ணூற்றி ரெண்டு வருதா அடுத்து நம்ம தொண்ணூற்றி ரெண்டு பார்க்கலாம் எட்டாவது அட்டவணையில் சிந்தியை பதினைந்தாவது மொழியாக அறிவித்தது இருபத்தி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் இருபத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் எத்தனை எழுபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றையும் எழுவத்தி ஒன்றையும் கூட்டினா தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஓகேவா தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் பார்க்கலாம் தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் படி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எட்டாவது அட்டவணையில் நான்கு மொழிகள் சேர்க்கப்பட்டது போடோ டோக்ரி ஓகேவா போடோ டோக்ரி மைத்திலி சாந்தாலி போக ஆகிய மொழிகள் வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக சேர்க்குறாங்க இப்போ இருபத்தி ரெண்டு வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் மொழியாக இருக்குது ஓகேவா அஃபிஷியல் மொழி எத்தனை அலுவலக மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு அப்போ இருபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஒன்று மற்றும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு இது ஷார்ட்கட்டுக்காக சொன்னேன் வரிசையாக பார்க்காம இருபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஒன்று மற்றும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வருஷத்தை பார்த்துக்குங்க சேர்க்கப்பட்ட மொழிகளை பார்த்துக்குங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்ம எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி நாலு பார்க்கணும் எழுவத்தி மூணும் எழுபத்தி நாலும் பார்க்கணும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களுக்கு அரசமைப்பு தகுதியும் மற்றும் பாதுகாக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது பாதுகாப்பும் தராங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு இருக்குல்ல அதை உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அரசு அமைப்பு மற்றும் தகுதி பாத
இருபத்தி ஒன்பது பொறுமைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு பதினோராம் அட்டவணையை சேர்க்கப்பட்டது எத்தனாவது அட்டவணை சேர்க்குறாங்க பதினோராவது அட்டவணை சேர்க்குறாங்க அதில் எத்தனை பொறுமை இருபத்தி ஒம்பது உறுப்புகள் இருக்குது அப்படின்றாங்க இருபத்தி ஒன்பது உறுப்புகள் இருக்குது இதில் எழுவத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் எதை பற்றி சொல்லுது பஞ்சாயத்து ராஜ்ஜை பற்றி சொல்லுது ஓகேவா அடுத்து எழுவத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இதுவும் எழுவத்தி மூணும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு எழுவத்தி நாலும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சட்ட திருத்தங்கள் ரெண்டு ஓகேவா இது வந்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அரசு அமைப்பு மற்றும் தகுதி பாதுகாப்பை வழங்குது இது வந்து நகராட்சி நோக்கத்துக்காக ஒரு புதிய பகுதியை திருத்துகிறாங்க ஓகேவா சேர்க்குறாங்க இதன்படி நகராட்சிக்கு வந்து பதினெட்டு பொறுமையை சேர்க்குறாங்க பதினெட்டு உறுப்பு இருக்குது இது பன்னிரெண்டாவது அட்டவணை பதினோராவது அட்டவணைனா பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து ராஜ் பன்னிரெண்டு நகராட்சி ஓகேவா நகராட்சி நகர்பாலிகான்னு சொல்லுவாங்க பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து பதினோராவது அட்டவணை பன்னிரெண்டு வந்து நகர நகர்பாலிகா நகராட்சியை பற்றி சொல்கிறது ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட கேட்டிருக்காங்க இந்த போ பொறுமை எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா லேட்டஸ்ட்டாக நடந்த ஒரு எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க நான் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்துருக்கேன் ஓகேவா இந்த இதுவையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இயரையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் நம்மளை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எழுவத்தி மூணு வந்து பஞ்சாயத்து எழுவத்தி நாலு வந்து நகர்பாலிகா பஞ்சாயத்து வந்து பதினோராவது அட்டவணை நகர்பாலிகா வந்து பன்னிரெண்டாவது அட்டவணை இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்குறது எழுபத்தி ஆறாவது எழுபத்தி ஆறு இது நம்ம தமிழ்நாடு சம்மந்தமாக இருந்து ஓகேவா எழுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தமிழ்நாடு சம்மந்தமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு ஒதுக்கீடு சட்டத்தை கல்வி நிறுவனங்களில் அறுபத்தி ஒன்பது இட சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது மற்றும் மாநில பணிகளில் பதவிகளில் வழங்கப்பட்டது ஓகேவா நீதிபதி பரிசி பரிசீலனையிலிருந்து பாதுகாக்கும் ஒன்பதாவது அட்டவணையிலிருந்து இது சேர்க்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி உச்ச நீதிமன்றம் மொத்த ஒதுக்கீடு ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்மெண்ட் தந்திருப்பாங்க இந்திரா சகானி கேஸில் அந்த ஜட்மெண்ட்டையும் மீறி நம்ம வந்து எத்தனை கொடுத்துருப்போம் அறுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருப்பாங்க இதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு எங்கே வச்சுட்டோம்னா ஒன்பதாவது அட்டவணையில் வச்சுருப்போம் இந்த ஒன்பதாவது அட்டவணையில் வச்சுருந்தா அது நீதி புனராய்வுக்கு அப்பாற்பட்டது இந்த ஒன்பதாவது அட்டவணை ஓகேவா அது எந்த சட்ட திருத்தம் மூலமான கொண்டு வராங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இடஒதுக்கீடு வந்து எழுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தமிழ்நாடு இடஒதுக்கீடு சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஓகேவா ஞாபகத்து வச்சுக்கோங்க எத்தனை பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் நம்ம தான் கொடுத்துருக்கோம் இந்தியாவிலேயே ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எண்பத்தி ஆறாவது எழுபத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் பார்க்குறோம் டைரெக்டாக ஜம்ப் ஆகிட்டோம் பத்து ஆர்டி பத்து அமெண்ட்மெண்ட்டை விட்டு ஓகேவா ஆரம்ப கல்வியை ஒரு அடிப்படை உரிமையாக்கியது ஓகேவா பிரைமரி எஜுகேஷனை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆகுது ஓகேவா இதில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட உறுப்பு டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஒன் இருபத்தி ஒன்று ஆவின்படி மாநிலமானது ஆறு முதல் பதினான்கு வயது வரையிலான அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை அளிப்பதை உறுதிப்படுத்தியது உறுப்பு ஃபிஃப்டி ஒன் ஏயின் கீழ் அடிப்படை கடமைகளை சேர்த்துள்ளது அதாவது ஃபிஃப்டி ஒன் ஏல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேன்னு ஒன்று ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ அது அடிப்படை கடமையாக சேர்க்குறாங்க என்னென்னா பெற்றோருக்கு வந்து ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் தங்களது குழந்தைகளை கல்வி கற்கும் கட்டாய வாய்ப்பை வந்து கட்டாயமாக கொடுக்கணும் தன் குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்கிற கட்டாயமான வாய்ப்பை கொடுக்கணும் அது வந்து பெற்றோர்களை கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஏல சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டி ஒன் ஏல கே கே ஃபார் கல்வி ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ கே பிராக்கெட்டில் இருக்கும் கே ஃபார் கல்வி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பெட்ரோல் வந்து கல்வி தரணும் அப்படின்றது எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நம்ம பார்க்கறது தொண்ணூற்றி ரெண்டு எண்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கறது தொண்ணூற்றி ரெண்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் எழு இருபத்தி ஒன்று பார்த்தோம் எழுபத்தி ஒன்று பார்த்தோம் இருபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஒன்றையும் கூட்டினா தொண்ணூற்றி ரெண்டுன்னு பார்த்தோம் அதில் எட்டாவது அட்டவணையில் நாலு மொழியை சேர்த்தாங்க போடா டோக்ரி மைத்திலி சந்தாலி ஓகேவா இந்த மொழியை சேர்த்த உடனே நம்மளுக்கு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் எண்ணிக்க எத்தனை ஆச்சு இருபத்தி ரெண்டு ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது டைரெக்டாக தொண்ணூற்றி ஆறு போக போகிறோம் தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து வரிசையாக நம்ம பார்ப்போம் தொண்ணூற்றி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒடியாவை ஒரியா என மாற்றி
தொண்ணூற்றி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது தொண்ணூற்றி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஓகேவா தொண்ணூற்றி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பது தொண்ணூற்றி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இது ஒரு அரசமைப்பு அந்தஸ்து மற்றும் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு பாதுகாப்பும் அளிக்கிறது ஓகேவா கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது தான் இந்த தொண்ணூற்றி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் இதை உறுப்பு பத்தொன்பதின் கீழ் கூட்டுறவு சங்கங்களை உருவாக்குவதற்கான ஒரு அடிப்படை உரிமை அளிக்கிறது சுதந்திர உரிமை இருக்குல்ல ஒரு சங்கம் அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ச பத்தொம்பது கீழே ஒரு சங்கத்தை அமைக்கிறதுக்கு உரிமை அளிக்கிறது அப்படின்றாங்க இது ஒரு ஃபார்ட்டி த்ரீ பியின் வாயிலாக கூட்டுறவு சங்கங்களின் மேம்பாட்டத்திற்காக புதிய மாநில கொள்கையின் வழிகாட்டுதல் கோட்பாடுகளை சேர்க்கப்பட்டது டிபிஎஸ்பியை சேர்க்குறாங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ பியில் ஓகேவா ஃபார்ட்டி த்ரீ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு ஆர்டிக்கலாக டிபிஎஸ்பியில் அரசு நெறிவுறுத்தும் கோட்பாடுகள் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபார்ட்டி த்ரீ பியை சேர்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கூட்டுறவு சங்கம் ஓகேவா இதுக்குன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது கோஆப்ரேட்டிவ் அதை பற்றி சொல்கிறது வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஹெச்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட்டி வரைக்கும் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஹெச்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட்டி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டுறவு சங்கத்தை பற்றி சொல்கிற ஆர்டிகல்ஸ் இது ஓகேவா இதுக்காக பார்ட் புதுசாக ஒரு பார்ட் இருக்கு நைன் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறாங்க நைன் பி பார்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட் ஹெச்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இசட்டி வரைக்கும் நம்ம பார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது இது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்ட்ஸ்லேருந்து ஆர்டிகல் சரியும் பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து தொண்ணூற்றி எட்டாவது சட்ட திருத்தம் தொண்ணூற்றி எட்டாவது சட்ட திருத்தம் ஹைதராபாத் மற்றும் கர்நாடகா மண்டலத்தை மேம்படுத்துவதற்கு கர்நாடக ஆளுநருக்கு தரப்படும் அதிகாரம் ஹைதராபாத் மற்றும் கர்நாடகா மண்டலத்தை மேம்படுத்துவதற்கு கர்நாடக ஆளுநருக்கு தரப்படும் அதிகாரத்தை தராங்க எந்த வருஷம் தொண்ணூத்தெட்டாவது சட்ட சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஓகேவா அடுத்து நம்ம பார்க்குறது தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இது தேசிய நீதி ஆணையத்தை நிறுவதற்காக வழங்கப்பட்டது ஓகேவா தேசிய நீதி ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொலிஜியம் ஓகேவா அதுக்கு பதிலாக வந்து நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிட்டி அதை வந்து அமைக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க அப்புறமா மறுபடியும் வந்து கொலிஜியமே இப்போ வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து நியமிச்சுட்டு இருக்கோம் ஓகேவா கொலிஜியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜஸ் நியமிக்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த அமைப்பு மூலமாக தான் ஜட்ஜஸ் நியமிப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து நூறாவது சட்ட திருத்தம் நூறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நூறாவது சட்ட திருத்தம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இந்த சட்ட திருத்த சட்டமானது இந்தியாவிற்கும் வங்காளதேசத்திற்கும் இடையே நில எல்லை ஒப்பந்தம் ஆகும் இந்தியாவுக்கும் வங்காளதேச எல்லைக்கும் நில எல்லை ஒப்பந்தம் ஓகேவா பவுண்ட்ரி ஓகேவா பவுண்ட்ரி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பவுண்ட்ரி யார் அதிகமாக அடிப்பா ஓகேவா யார் வங்காளதேஷ் அதிகமாக அடிப்பாங்க பங்களாதேஷ் வந்து அதிகமாக அடிப்பாங்க செஞ்சுரி அடிச்சிட்டாங்க ஹண்ட்ரட் அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பங்களாதேஷும் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஹண்ட்ரட் அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நூறு வந்து பங்களாதேஷ் இந்தியா ஷார்ட் கட்டுக்கு சொன்னேன் ஓகேவா உங்களுக்கு ஏதாவது ஷார்ட் கட் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா அடுத்து நூற்றி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நூற்றி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஜிஎஸ்டி பொருட்கள் மற்றும் சேவை வரி ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அதை பற்றி சொல்கிறது தான் நூற்றி ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொண்டு வராங்க ஜிஎஸ்டி ஓகேவா நூற்றி ஒன்று நூற்றி ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பின்தங்கிய வகுப்புகளின் தேசிய ஆணையத்திற்கு அரசமைப்பு தகுதி பேக்கட் கிளாஸஸ் இருக்காங்களா அவங்களுடைய நேஷ்னல் கமிஷனுக்கு வந்து இது தராங்க லீகல் ஸ்டேட்டஸ் ஓகேவா சட்டப்பூர்வமான அங்கீகாரம் தரது தான் வந்து பேக்கட் கிளாஸுக்கான சட்டப்பூர்வமான அங்கீகாரம் எப்போ தராங்க நூற்றி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நூற்றி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பொது வகுப்பினர் ஓகேவா பொருளாதார ரீதியில் பலவீனமான பிரிவினர்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு பொருளாதார பிரிவினரில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு தராங்க ஓகேவா எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் இருக்காங்களா அவங்களுக்கு வந்து பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு தான் நூற்றி மூணாவது சட்ட திருத்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது லாஸ்ட் மூணு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நூறுலேருந்தே மூணு தான் முக்கியம்தான் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததும் முக்கியமானது தான் தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்துவே முக்கியமானது தான் எக்ஸாமில் வந்து அடிக்கடி கேட்டுகிட்டு இருந்தது லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறது நூற்றி நாலாவது பார்க்க
ஃப்ரம் செவன்டீன் இயர்ஸ் டு எயிட்டி இயர்ஸ் ஓகேவா ஃப்ரம் செவன்டி இயர்ஸ்லேருந்து எயிட்டி இயர்ஸாக வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த ரிசர்வேஷன் எஸ்சி எஸ்டியோட ரிசர்வேஷனை வந்து எழுபது வருஷத்துலேருந்து எண்பது வருஷமாக மாற்றிருக்காங்க இப்போ நம்மளுக்கு சுதந்திரம் அந்த சுதந்திரம் வாங்கி நம்மளுக்கு எழுபது வருஷம் ஆகுது எழுபது வருஷம் வரையும் நம்ம ரிசர்வேஷன் எஸ்சி எஸ்டி கொடுத்துருக்கோம் எங்கே லோக்சபாலேயும் ஸ்டேட் அசம்பிளியிலையும் இந்த எழுபது வருஷம் முடிஞ்சோம் அவங்களுடைய நிலைமை மாறலை இன்னும் ஓகேவா அவங்களுடைய தரம் மாறலை ஈக்குவல் ஈக்குவாலிட்டி இன்னும் வரலை அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இன்னும் டென் இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த நூற்றி நூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஓகேவா எக்ஸ்ட் செவன்டி இயர்ஸ்லேருந்து எயிட்டி இயர்ஸாக வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது ஒன்று ஓகேவா அடுத்து வந்து ரிசர்வ்டு சீட் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க எதனா ஆங்கிலோ இந்தியனோட அந்த ரிசர்வ் கம்யூனிட்டி சீட் இருக்குல்ல லோக்சபாக்கு வந்து ஆங்கிலோ இந்தியன் எத்தனை பேர் நியமிப்பார் குடியரசுத் தலைவர் ரெண்டு பேரை நியமிப்பார் இங்கே வந்து கவர்னர் வந்து ஒருத்தரை நியமிப்பார் ஸ்டேட்டில் ஓகேவா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க இந்த நூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தம் மூலமாக அதை எடுத்துடுறாங்க ஓகேவா இந்த அமெண்ட் ஆயிருக்கா ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு வந்து அமெண்ட் ஆயிருக்கு ஆர்டிகல் வந்து அமெண்ட் ஆயிருக்கு இதை பற்றி சொல்கிறது தான் நூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ரெண் இருபத்தஞ்சு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இது ந நடைமுறைக்கு வருது ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம முக்கியமான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க இதிலிருந்து குறைஞ்சது வந்து ரெண்டு கொஷின்லாம் எக்ஸாமுக்கு கேட்பாங்க அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து இல்லை அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து ரெண்டு கொஷினாவது எக்ஸாமில் இருக்கும் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரும் முன்னாடி பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்